تاب رپورٹرز شنیون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جناب سینئر صحافی معروف اینکر ارشد شریف کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اب وہ جاری کر دی گئی ہے پمس ہسپتال کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اور ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کے سپرد خاک ہونے کے چار گھنٹے بعد جو ہے وہ جاری ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں ان کی موت کی وجہ کو سر میں لگنے والی گولی قرار دیا گیا ہے اور جناب یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک گولی نہیں لگی تھی بلکہ اور گولیاں بھی ارشد شریف کو لگی تھیں جس نے ان کے دل گردے پھیپڑے اور جو میدے ہے اس کو بھی متاثر کیا ہے وہ اب بھی ڈیمیجز ہوئی ہیں تو جناب اس حوالے سے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دل گردے پھیپڑے اور میدے کے سیمپلز جو ہیں وہ فرانزک لیب میں بھجوائے گئے ہیں اور شہید ارشد شریف کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ثابت ہو گیا ہے ارشد شریف کی موت سر دائیں پھیپڑے پر گولی لگنے سے ہوئی یہ بھی جو ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے رپورٹ کے اندر اس بات کا بھی جو ہے وہ راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ ارشد شریف صاحب گولی لگنے کے کتنی دیر بعد جو ہے وہ اس جہان پانی سے رخصت ہوئے تو جناب ارشد شریف صاحب گولی لگنے کے اگلے دس منٹ سے تیس منٹ کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی تھی اس سے قبل جو ان کا ارشد شریف صاحب کا پہلا پوسٹ مارٹم کینیا میں کیا گیا تھا اس کی رپورٹ اور یہ جو رپورٹ ہے اس میں خاص ہی سملرٹی پائی جاتی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے اور اس حوالے سے جو ان کا میڈیکل بورڈ ابتدائی میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا وہ چھ افراد پر مشتمل تھا تاہم بعد میں جو ان کے ورثہ ہیں ارشد شریف کے ان کی اہلیہ ہیں ان کے خاندان کے دیگر ارکان ہیں ان کی جانب سے سفارش کے جانے پر ان کی جانب سے کہہ جانے پر دو ارکان کا اضافہ کیا گیا تھا اس بورڈ میں اور یوں پیمس ہسپتال کے آٹھ رکنی میڈیکل بورڈ نے اس کی رپورٹ کو تیار کیا اور اس حوالے سے بورڈ نے ایس او پیز کے تحت لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا ارشد شریف کی لاش کے اندرونی اور بیرونی طور پر پورا تفصیلی معائنہ کیا گیا رپورٹ میں لکھا گیا ہے اور ارشد شریف کی لاش کا فرانسک کرایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ٹاکسوکالوجی پیتھولوجی ٹیسٹ کرایا گیا فرانسک ٹیسٹ کے لیے ارشد شریف کے اعضاء کے سیمپلز لے لیے گئے ہیں اور ٹیسٹ رپورٹ کی بنیاد پر تفصیلی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بعد میں جاری کی جائے گی تاہم جو ابھی ابتدائی رپورٹ جو آئی ہے اس میں اس بات کو کو ثابت ہو گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو موت ہے وہ گولی لگنے سے ہی ہوئی اور گولی لگنے کے اگلے دس سے جو تیس منٹ تھے اس کے دوران ارشد شریف صاحب نے اپنی جان جان آفری کی سپورٹ کی اور یوں ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے ارشد شریف صاحب کراچی کی پاکس اور سمیت پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی تحقیقاتی اس صحافت کے حوالے سے جو ہے وہ خاصے مشہور تھے گو کے آخری دنوں میں اس حوالے سے ان کے اوپر کچھ لوگ یہ الزام لعائد کرتے رہے کہ وہ تحریک انصاف کے خاص سے قریب ہو گئے ہیں اور ان کے بیانی کی تائید کر رہے ہیں تاہم ارشد شریف صاحب کے اوپر کبھی بھی کسی نے کسی قسم کا الزام عائد نہیں کیا تھا اور ان کی تحقیقاتی صحافت کو صحافتی حلقوں میں اور ملک بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اب جو اسی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس, اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جائے گا جس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حوالے سے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر بھی جو ان کی آگے بڑھے گی وہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ پر ہوگی اور ایک خاص بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی جو ہے کینیا میں اور یہاں پاکستان کے اندر اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ اختیار بڑھا دیا ہے اور اب یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد ان کے ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی اور ساتھ ہی جو ہے وہ اداروں کو بھی یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ حوالے کر دی جائے گی ارشد شریف صاحب کے کیس سے متعلق کوئی بھی خبر ہو تو اس کے لیے آپ رپورٹرس ٹوینٹی ون سے جڑا رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے بہت شکریہ